杰，杜总，巴西的并购贷款审批通过了。刘处那边搞定了。嗯，元帅之前跟刘处打过交道，托他打了声招呼，后续那边配合度很高，资料按照他们的要求重新提交之后，很快就通过了。我送您的表格写完了。哦，这个是。小姐、啊，麻烦你以后做事专业一点。元帅现在毕竟是记忆的，你们俩之间的关系，我想你应该比谁都清楚，需要比谁。这个项目是 M H 的，你怎么可以随随便便让竞争公司的人找你？不是，我俩就一块跟刘处吃了个饭而已。但这已经不是第一次了。上次风潮的事让他们结婚，你以为公司的人就没人说闲话？不知道的人会以为我们 M H 技不如人。如果让有心之人知道了，你还混不混了？人言可畏这个道理，我不是没有教过你。这这次是我考虑不周，以后会注意的。下不为例。回去之后，你亲自把这次并购案的数据重新梳理一遍，周三给我一份详细的报告。好。还有，麻烦你以后如果遇到问题的话来找我。毕竟你现在的直属上司是我，不是他。知道了。江总挨骂了。对呀、啊，难得见杜总发这么大火。听说啊，秘书部下午都不敢过去送文件，生怕被连坐。嗯，我听说啊，是江总跟客户，还有袁总一块吃了个饭。嗯，要我说这也不是什么天大的事儿，他干嘛呀？哎、啊，我跟你讲，我可是好心啊。杜总今天心情不好，还跟这儿搅事，小心被开除。有道理，亲爱的，嗯，晚上等你下班哈、啊。好的，单身狗。<笑>去，大家都走了，你还不走啊？啊，我还有点事要忙，你先回去吧。好吧，那我先走了，早点回家。嗯，拜拜，拜拜
累了吧？今天下班怎么这么晚？别提了，杜总知道你帮我解决刘处的事儿后大发雷霆，把我骂了一顿不说，还罚我亲自把并购案所有资料整理一遍，写一份报告给他。我这礼拜都别想提早下班了。他怎么说的？说我不懂避嫌。不过他说的也没错，谁让我急功近利公司不分呢？有他。怎么了？没事，我有点疼。将军，你是不是又没吃饭？嗯，我喝了咖啡。走吧，先送你去吃饭。你说你忙到连饭都吃不上，要不你辞职吧，别干了。以后我来养你。我胃口那么大，你不怕我吃空你家底啊？开玩笑，你空了去看看余额，你就会发现，想要吃空，那不过是个可笑的幻想。是。我知道，你一心都在职场。其实我。我一直支持你，只是不想看你这么辛苦。有你在我就不辛苦。我眯一会儿，到了叫我。顺心的案子，按照刚才的计划走。沈星，发一份进度表到我邮箱。好。陈医生，嗯，荣达的评估报告下半前给我，今晚辛苦一下。嗯。没什么事的话，散会。你怎么脸色这么差呀、啊？没事吧？你最近是不是得罪杜总了？他怎么丢这么多项目给你啊？我看就住在公司也忙不完。没有，都是正常的工作安排。这个点了，要不一起吃点东西？你去吧，我不饿，还有工作要忙。好吧，那我先走了。嗯医生，那怎么样？您不用着急，初步诊断是急性肠溃疡引起的晕厥，应该是长期过度劳累或者是没有规律引起的，留院观察几天就可以了。谢谢医生，不客气。这下你满意了？不合理的项目，疯狂的加班，无效频繁的会议。杜磊，你是因为嫉妒才这么做吗？你怎么那么幼稚呢？我知道。他生病了，你很担心，但像你这样无端的揣测，只会让人觉得幼稚的人是你。不好意思，杜总，现在是下班时间，杜总没有理由待在这儿。我是他男朋友，我留下来照顾他就好了。我是他上司，下属生病了，担心的也是我分内的事。将军，嗯，怎么样？我看，我看完了。来，慢点喝。怎么样，好点了吗？杜总，不好意思啊，耽误今天的工作了。你可千万别这么说，你都被资本主义奴役晕了
，可不得赶紧送到医院来，不然，他将来奴役谁去？不是你的问题，是我最近给你的工作压力太大了。你好好休息，公司的事我现在回去处理，等你养病好了，再回来。你呀、啊，不好好休息，工作到晕厥，身体才是革命的本钱，你知不知道？哎，我忙起来没注意时间，忘记吃饭了。来，再喝点。以后要注意休息，按时吃饭。哎呦，我没事啊，就跟低血糖犯了一样，我又不是少胳膊少腿的，你别像对待老弱病残一样嘛。你说什么？低血糖？哎呦，大姐，你到底知不知道，急性肠胃炎如果严重的话，很可能会因为脱水、内环境紊乱而导致休克，严重的话很可能会致死。平时让你准点吃饭、按时休息，你全都无视，每天至少三杯咖啡洗，把自己当成铁打。如果不是我在你身边的话，你很可能早就倒下了。这个是你接下来一周的食谱，你好好看一看，有什么问题你可以提出来。元帅。你这是养猪食谱上抄的吧？我要这么吃一个礼拜，我得胖死啊！抗议无效。接下来呢，我要替你准备今天的第五餐：猕猴桃加上黄豆桂圆酱汁粥。等我。黄黄黄豆桂圆酱。开电脑准备干什么呀？工作？啊，没有啊，我追剧。看剧啊 ？Pad 放在旁边不用，开电脑看。哎呦，嗯，我有一个案子要处理，我去看一眼，啊？不行。将军，你现在是病人，任何工作都会影响到你休息，明白吗？还有，既然犯错了，那就得接受惩罚。什么惩罚？嗯？讨厌！快睡吧，我守着你。我知道你年假还没有用，所以呢，我向你们杜总已经请了七天的假期。这几天你老老实实、乖乖的待在家里，给我好好的休息。我知道你是关心我，但是直接帮我请假不太好吧
。哥。嗯。<笑>你怎么了？你怎么生病都不告诉我们呢？哦、啊。云总，你去上班吧，这儿有我们照顾他。我跟小生一大早就去买了炖品，还有鸡什么的，待会儿给你炖。<咳>有人看着你，我比较放心。乖，我去上班了。嗯，拜拜。看好他，看好他。你们吃点，不吃了。你现在感觉怎么样？还有哪不舒服吗？我没事，早没事了。云说非得让我休息一个星期，他做的对。看，我给你带了一好东西。看你这皮肤干的，是不是好几天没敷面膜了？拿着这个小水库，好好敷敷面膜吧。果然还是你对我最好。啊，还有个好东西。我，收好收好。干嘛？这个叫送好运，咱俩一人一只，说不定就可以双喜临门。收好。哎，嫂子，吃西瓜。哎，谢谢啊。聊什么呢？哎呀，女人的秘密你不需要知道了。秘密我想听。哎呀，哎，啊，西瓜太凉了，不适合你吃。我去给你弄别的，啊。乔总早。乔总早。乔总早。叫工作人员清理一下我的办公室。全期之内怀上。不行啊！怎么醒这么早、啊？没睡好吗？嗯。怎么了？医生。
，饿了我就去给你买吃的。想吃什么？小龙虾。小龙虾。先睡一会儿。嗯。哎，等我啊。嗯。您放心，华云集团财报的事，我跟会计说过了，还是按照去年的方式做，成天会那边我来搞定。那太感谢杜总了，我们准备了点小心意，希望您收下。好。既然你有诚意，那我就确实不过问。账户呢，还是之前那个？对，先不说了。杜总，有事吗？哦，那个 SKO 的资料，着急让您签个字。什么时候来的？我在外面站了一会儿了。下次如果有急事呢，直接敲门。好。去忙吧。好的，杜总。啊，怎么？张军怎么样？哎，他没事儿，就是以后要多注意饮食。你那边怎么样啊？很是惆怅啊，他说对我没意思。你有什么招吗？他需要的是惊喜，具体你要自己去领会。啊，我不说了，还有工作。验孕棒，这什么意思？怀孕了？你等等，过来，我有话要跟你说。我知道，我之前对你做的事，让你对我有一些看法，但是你应该告诉我的。告诉你什么？你应该相信我。我会好好照顾你，好好爱护你。当然了，我确实有一些问题，我应该更早一点的考虑到这些。李佩珊，你在说什么呀？我都知道了。知道什么？你怀孕的事儿。不应该瞒着我的。呃，我袁袁帅，我我其实……爸爸，从今往后，我们就是一家四口了。我们就是一家四口了，我就要当爸爸了，我要当爸爸了。旺财，你要当姐姐了。
哎呦，你说，你说，我们的孩子要叫什么？叫叫叫叫元聪明，元元元帅。元啊，是误会。我刚才好像来那个。啊！我先去处理一下。刚才，你当不了姐姐了，我也当不了爸爸了。对于这次怀孕乌龙事件，有什么想要说的吗？不就是一场乌龙吗？想听听我的看法吗？你就是我想要共度余生的人，所以我会尊重你所有的决定。以后，你还是可以继续在投行工作，但就综合强度来考虑，我觉得基一的固定收益部更适合你。这样你既可以继续自己喜欢的工作，也不会像现在这么拼命。那至于宝宝，顺其自然就可以了。你怎么突然想这么多？不是突然，我想很久了。哦，你怎么这么好？等你准备好了，我们就组建自己的家庭，会很幸福的。好。是要看钻戒吗？最近有活动哦。是。请问是您自己戴还是送人呢？哪根手指呢？送女朋友的，无名指戴。请问您女朋友戴什么尺寸的戒指呢？大概就跟这支钢笔差不多粗吧。亲，这样不准确的哦，建议您将您女朋友的指围告诉我。我好给您推荐尺寸的，不过最好还是带您女朋友去我们的线下实体店现场试戴呢。不过要先预约，然后我们就可以为您提供钻戒定制服务。知道了，我先预约。好的，亲。
强，我的肉吃，我不要强。不强的肉都是你的。SQ 的价格为什么会泄露？对不起，杜总，原因我已经安排人在查了，但是现在还没有确切的消息。也就是说，我们现在连敌人在哪都不知道，是吗？这样吧，客户那边呢，我会尽量去解释，这件事你必须查到底。但是，三天之内，你如果找不到信息泄露的人头，这件事谁负责，你要很清楚。好的，杜总，我马上就去办。嗯、校警终于按杜总一采八上去了，看一下这个文件。好，谢谢。吃饭了，吃饭了，吃饭了。尝一尝你男朋友亲手给你准备的爱心便当啊！你先吃吧，我这还有点东西了嘛。把同学放下，同学放下。哎，你干啥、啊？你这不吃饭只会降低工作效率的。别管我，我这事情非常重要。乖，咱们呢，吃饭呢就认认真真吃。你说你这一心二用，只会干扰你的消化，好不好？乖，就吃一口，吃一口，好不好？要是泄露报价人再找不到，没有结果的话。我怕公司会追责，不是，那也不能把人累死啊！我觉得杜总这个事儿办的，你就先别管我了，我好好弄，你自己先吃。点啊！哎，你好，请问这个是什么？啊，这是湿纸巾加热器。刚出生的宝宝不是经常要用湿纸巾擦屁股吗？冬天的时候特别冷，用这个先给湿纸巾加热一下，然后再给宝宝擦屁股，宝宝就不会着凉了呢。哎，老公，这个有点意思，你觉得呢？湿纸巾加热有毒，你知道吗？这当人家面这么说，退堂了。真的有毒。那你小睡，你我以前看过一个网上的数据，很多孩子。哎，老公，老公，你看这个，你看，今晚我们可以买回去给宝宝玩，你觉得怎么样？不要，这个多丑啊！这个孩子也不会收拾这些东西，万一他这样掉在地上，一个没看见，你这样踩到了，到时候你就好玩了。李小川，要不你别去创业了，去工地去抬杠去吧你。哎，李总。没想到真的是您啊！我还以为我认错了呢。您还记得我吗？蔚然科技的小程。嗯，你好。嗯，这位是……啊，我太太徐丽。你好，原来是李太太呀、啊。没想到李总居然喜欢这种类型的小姑娘啊。有什么问题吗？啊，没有啦。我只是没想到李太太这么清纯可爱，你要不说，我还以为是高中生呢。不好意思啊，我太太想怎么打扮是她的自由，完全不需要你的评价。谢谢你，老婆，刚才说喜欢这积木墙是吧？整个买下来。还有那个什么湿纸巾加湿器啊，我们也去买，只要你喜欢，我都买给你啊。走。欢迎光临左凯一钻戒定制馆，有什么可以帮助您的吗？我看看钻戒。你把这款拿我看一下。
先生，您可真有眼光啊！这款呢叫女神的嫁衣，分结婚款和求婚款，请问您需要哪一种呢？求婚款。稍等一下。喂，喂，袁帅，家里体重秤没电了，你回来的时候带两节七号电池。好好好好好，我我我我我在上班呢，那个我回来的时候给你带啊。你好，二位，欢迎光临泽凯仪钻戒定制馆。呃，那个呃，我怎么听到你那有背景音乐啊？不不不，那个是是是是 PPT 里边的背景音乐。请问二位是来看钻戒的吗？哎，那个我先上班，不跟你说了啊，挂了。来吧，这里，先生。好。你爸怎么奇奇怪怪的？嗯，他是不是背着我在外面干什么坏事呢？嗯，<笑>看你这小脸脏的。哎呀。看会儿邮件。不行，我得找他问清楚。那你别去。那凭什么呀？不去、啊，想什么？可能中间真出什么问题，没事，真的。叶心，江总，我们聊聊。you <laughs> 